Res je v skoro dveh letih, ko sem bil v Partizanih, sem kar nekaj krat doživil takšne bližine smrti, če smem reči, da sem se na njo na nek način moral navaditi, da je smrt postala del partizanskega življenja. Vsak spopad, ki je bil, se je celo uspešnost ali neuspešnost spopada ocenjeval skoro izključno po številu mrtvih. Če je bil spopad med nami Nemci in smo potem ugotovili, da je padlo recimo pet partizanov, smo zato, da smo lahko se veselili rezultatu spopada, morali tudi, če ni bilo res, se same sebe prepričevati, zgubili smo pet tovaršev, ampak na nasprotni strani je padlo pa dvajset. Da se imel občutek, da smrt, ki se je zgodila v tvojih vrstah, ni bila, kot smo rekli, za manj. Da je bila za milimetr prispevek k osvoboditvi, pregonu okupatorja, svobode in tisto, kar smo si predstavljali, da bo po končane vojne po doseženej osvoboditvi. Jaz sam sem imel, lahko rečem, srečo in moram, vsaj mislim si, morda zveni domišljavo, da sem si ustvaril neke trike, če smem tako reči, ker kot sem bil obeščevalc, pa to so me Nemci trikrat zajeli. In trikrat izpustili, ker jaz sem nosil ta čudna, jaz sem agnostik, nisem verojoč človek, ampak moja mate je bila izjemno virna. In ko sem šel v partizane, je rekla, si vem, da ne moliš, ampak na ta mali rožnjevenc me je dala v žep. Prej tako, morda te bo kdaj ovaroval, pač ženica, kmečka in tako. In jaz iz spoštovanja do matera sem nosil zmiran ta rožni venec v žepu. In ko so me prvič Nemci prijeli in me seveda vsega pretipali in spraznili žepe, potehne ven ta rožni venec. In one navajene, da so v njihovi propagandni tudi vsi partizane so pobijo duhovnike, se žige cirke, pa kaj sem kaj, so bili blazno šokirani, da nek partizan ima rožne venice v žepu. In to se je pokrivalo z mojimi ponarejenimi dokumenti, da še zmeram, sem se meniščil, da študiram za duhovnika in tako. No in tako se enkrat zgodilo, me je na sredi ceste, ko spadil v nemško kolono in me pregleda in to sem vrlo prepredal, In me pridaje tudi listnico, nisem imel nebenega denarja. Ja prav, kaj pa delate tu? Bil sem pri opatim selu. Sem šel tam dol, sem na menjem bil v dober dob. Jaz sem rekel, grem v Gorico, se me nišče. Ja pa zdaj je prav vse šel s koletu. Kaj zdi sploh delate tu? Jaz sem rekel, jaz sem imel netežave s pljuči, bil sem zelo suh, taka trljca. Sem rekel, imam malo kaverne in so me poslali, da se doma malo opomorim in zdaj grem nazaj. Pa sem bil celo s kolesem tam, sem rekel, vse ni Nemcev, sem kar po ceste šel. In on gleda, ja, ja, prav. In brez denarja, kaj veste deli? Ja, sem rekel, mi imamo tam knjižco svojo in se upišemo, pol na konc leta porovnamo in tako sem zmešljeval. In vse nekako, vse čas je dvom, ali se med njevo ujel ali ne. No in potem, ki gleda listnico, potehne ven zmagoslavno sliko moje prve ljubezni, Elvira iz Štanjeda. In na hrbne strane piše večno tvoja Elvira. In je znovu že malo slovensko rekel, no, prevedite mi to, prevedite. In jaz seveda sem moral prevesti, ker je tudi on nekaj znal slovensko. In potem pa zmagoslavno, če zdaj te pa imam, tako me je pod nos povoli, a, a to je seminišče, a to je duhovnik, ne. In jaz ti skrat sklonim glavo, tako in sem rekel, ja, mladost je mladost. Tako skesano, ne, če veš, 
grešil sem z oper pravi, da ste me nišče etko. In on me gleda in pravi, ali ste mi napletli eno zgodbico. In jaz ga gledam v oči s trmo, kot on mene, jaz njega pravim, a je tako težko ugotoviti, daj se človek laže, daj govori resnico. In ga gledam kot sokol, ampak sem bil čist mokar od groze. No in pravi, pojdite. Mislim, to najbrž ne bi nikoli zmogel, če ne bi imel tistih štiri gimnazij, da sem bil malo iznad nevoju, iznad nivoja, ko so ga oni imeli pri srečevanju z navadnem borcem, kmečkem, fantom, ki je samo trepetal in gledal to grozo, da so ga ujeli. Jaz sem zmeren skušal se reševati z neko politiko. In ko sem gotovo učinkovitost tega rožnega venca, sem ga nosil z veseljem naprej in pripredoval to zgodbo še dvakrat potem. In zmeren je bila učinkovita ki so se kumi učili brat. In jaz sem imel v šole za tak primer, če je bil nenadoma, en skriven bunker, tako da se je eno desko dvignilo in jaz sem se tje skriv. Neka ženska iz vasi je pretekla, naj bi pretekla in kot da je učiteljca. Ker moški moja starosti so bili ali vsi partizanih, ali v zaporih, ali v toboriščih, niso krožili okroh sploh. Tudi koliko je bil kdo doma, v glavnem je bil skoro nihče razni, če so bili starše, tako ne bo gledali, da je moral kdo biti doma. Ampak ta Nemc, te do pritličev, se nenadno pojavi na oknu. So prišli z druge strani, niso šli skozi vas, oziroma enota je šla v vas, ta se je pa ogledal, naj bi si, tako sklepem, je imel nalogo, da se ogleda to osamljeno hišo, ki je bila šola, kaj je. In on se nasloni takole na oknu, ki je bil odprto, je bila pomlad, na brzo ostreljko in gleda v razred. Jaz seveda mene je krizli denela in moram reči, da sem najprej pomislil, to bo tragedija, to ti ubogi otroci ne bodo žrtve, da so jaz žrtv, sem me zdelil pa ponoma že logično. In ta Nemc gleda in otroci seveda, ki so že doživeli po žih vasi, Vsi v strahovit jok, tulili so kot blazni. In eden, ta naivna sotroška, ki je stalno bilo rečeno, če je nevarnost Nemca, tisto desko pa se učitelj skrije, splane pa konci in dvihne tisto desko, kaj pa ne bi se jaz skril. Jaz je hitro potlačen tisto nazaj in dam nek, tam smo imeli partizanski učbenik se je stavljen iz različnih tekstov in čeprav so bili malčki, sem jaz kar nekje odprl, ne znam, odprite na strani te in te in se je odprlo skodelica kave Ivana Cankrija, ki jo sploh ima za više razrede in se je rekel, ti smo, ki je najbolj znal brati že malo, se je rekel, bere, bere, ampak tisti je pol beseda povedal pa spet naprej jokov. In tisti nemc samo gleda, gleda, Jaz te otroke ali da jih merim, nisem mogel pomeriti in pol sem rekel, no zdaj tak ni rešitve, ne, konc z nami, ne. In pol pogledam jaz Nemca takole v oči in mu pokažem te otročičke, ne, tako nekako žalostno, ne. In on se odmakne od okna, no sem rekel, zdaj z druge strani bo prišel noter ali pa bo šel obvestiti, poklical delje note, da odpravijo svoje in ga ni od nikoder, ga ni noter. Nihče ne pride, ampak čez četr ture, ali kaj je tukaj na mrtvaška tišina groze, čez četr ture Nemci zapustijo vas in priletijo ženske, matere, torej nepopisna groza, prepričanje, prepričanje, pripričanje te materne, da je to vse mrtvo v šole, pobito in prijo tje in mi vsi žive in zdravi. Torej, tisti Nemc očitno se mu je zasmilno to, do pol dne so pobili ranence, zdaj bi otroke in bi bilo nekako, po mojem, preveč tudi zanj, 
in se je usmilil. Tako da tudi takih celo med sovražniki, ki so nosili znake kot ta SS, se pravi najbolj krutih, niso bili vsi zveri. Nekateri so bili pač v tem toku in so pobijali, ker pač bil čas takšen. 